హలో అండి ఇవాళ మనము ఎన్సిఆర్టి క్లాస్ సిక్స్ సైన్స్ చాప్టర్ టెన్ తెలుసుకోబోతున్నాం రైట్ చాప్టర్ టెన్ వచ్చి మోషన్ అండ్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ డిస్టెన్సెస్ అండి రైట్ మోషన్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఎక్స్క్యూషన్ ఎక్స్క్యూటరీ ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ కాదండి మోషన్ అంటే ఏంటంటే అది ఒక సర్కులర్ అనమాట ఇప్పుడు ఇది సన్ అనుకోండి ఇది ఎర్త్ అనుకోండి ఎర్త్ అనేది ఒక కంప్లీట్ రొటేషన్ చేస్తుంది కదా రెవల్యూషన్ చేస్తుంది సో దాన్ని ఒక మోషన్ అంటాము సో అది సర్కులర్ మోషన్ కావచ్చు లేకపోతే రెక్టాంగులర్ మోషన్ కావచ్చు అదే స్ట్రైట్ మోషన్ కావచ్చు ఏదో ఒక మోషన్ అనమాట రైట్ అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక ఇది ఉందనమాట ఇప్పుడు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము మన హ్యూమన్ బీయింగ్ని తీసుకోండి ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నడిచాడు సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత డిస్టెన్స్ ఉండే ఉంది అనేది మనం ఎలా కొలుస్తాం అని చెప్పేది ఈ చాప్టర్ అండి సో ముందు కాలంలో అంటే వాళ్ళు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేరియస్ టైప్స్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఒక కట్టితే ఒక తాడు కానీ ఒక ఒక ఏదైనా ఒక థింగ్ని యూజ్ చేసుకొని వాళ్ళు మెజర్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఈ ఈ జనరేషన్లో మాత్రం మనం కేస్ మనకి యూనిట్స్ ఉన్నాయి సో మనకి చాలా చాలా ఉన్నాయి చాలా థింగ్స్ ఉన్నాయి మనకు సర్వేయర్ చూసుకుంటే మన విలేజెస్లో అంతా ఒక టేప్ తీసుకుని కొలు చేస్తారు ఈజీగా ల్యాండ్ మొత్తాన్ని సో అలా చేస్తుంటారు ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ గురించి చెప్పానండి ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే మనకు తెలుసు కదండి రోడ్ వేస్ వాటర్ వేస్ అలాగే ఎయిర్ వేస్ అలాగే ఇక్కడ రైల్ వేస్ అలాగే రో బస్ వేస్ ఇవన్నీ రోడ్ వేస్ కదండి ఇవన్నీ రోడ్ మీద వెళ్ళేవి ఇవన్నీ రోడ్ వేస్ అలాగే మనము వాటర్ వేస్ అంటే షిప్స్ ద్వారా వెళ్తుంటాం అలాగే ఎయిర్వేస్ అంటే ఎయిర్ప్లైన్స్ ద్వారా ముందు కాలంలో వాటర్ వేస్ ఎలా వెళ్తున్నాడు అంటే స్మాల్ బోట్ ఉండేదండి సో స్మాల్ బోట్లో ఇక్కడ కూర్చునేవాళ్ళు దీని మీద కూర్చొని ఇక్కడ ఇలా వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు బోట్లో చిన్న చిన్న బోట్స్ ఉన్నటువంటి ఆ కాలంలో అంతేకాక వాళ్ళు ఇలా బోట్లో ఒక బ్యాలెన్స్ చేసేవాళ్ళు దీని హెల్ప్ ద్వారా ఇక్కడ ఒక ఇంకా మనము మామూలుగా సినిమాలో చూస్తూనే ఉంటాము ఇక్కడ ఒక పేపర్ పేపర్ ఒక వైట్ గుడ్డతో ఇక్కడ మొత్తం దీన్ని బోట్ పైన కట్టేసేవాళ్ళు వీటి ద్వారా వాళ్ళు ఆ బోట్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అనమాట సో అలా వాటర్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా జరిగేది ఆ కాలంలో బస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ జరిగేది అలాగే ఏరోప్లాన్స్ అంటే మనకి నైన్టీన్ హండ్రెడ్స్ నుంచి వచ్చాయండి ఏరోప్లాన్స్ అనేవి సో నైన్టీన్ హండ్రెడ్స్ వరకు అంతకు ముందు ఏరోప్లాన్స్ అనట్లేవు ఎయిర్ వేస్ అంత జరిగేవి కాదు సో మోస్ట్లీ అప్పట్లో అంతా వాటర్ వేస్ అండి సో హౌ ఫార్ హ్యావ్ యూ ట్రావెల్డ్ హౌ వైడ్ ఈజ్ ద డెస్క్ రైట్ మనం ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేసాము మనం ట్రావెల్ చేసిన దానికి ఎలా కొలుస్తాము అని చెప్పేది అండి ఇప్పుడు ఈ డెస్క్ అనుకోండి వాళ్ళు ముందు ఎలా యూజ్ చేసేవాళ్ళంటే ముందు కాలంలో గిల్లి అండ్ దండ అనేదండి గిల్లి అండ్ దండ అంటే వాళ్ళు అది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండి గిల్లి అండ్ దండ అనేది ఒక ఒక కట్టి లాంటిది అనుకోండి ఆ కట్టి ద్వారా వాళ్ళు ఈజీగా వాళ్ళు మనము మామూలుగా మన పల్లెల్లో ఆడుతూనే ఉంటాము కర్ర బిల్ల అలాంటి ఆటలు సో అలాంటి వాటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ద్వారా వాళ్ళు ఈజీ మెజర్ చేసేవాళ్ళు అది చాలా కష్టంగా ఉండేదండి ఎందుకంటే ఒక్కొక్క కట్టి ఒక్కొక్క సై మెజర్లో ఉండేది సో చాలా కష్టంగా ఉందని చెప్పి మన వాళ్ళు ఎస్ఐ యూనిట్స్ మన మన మోడర్న్ జనరేషన్ వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అని వాళ్ళు కొత్తది కనిపెట్టారు సో అప్పటి నుంచి మనం అంతా యూనిట్స్ మెజర్ చేస్తున్నాం సో వాళ్ళంతా ఎలా చేసేవాళ్ళంటే మోసం జరగకుండా ఒక కట్టి అనుకోండి అది ఒక లెంత్ ఉంటే ఆ లెంత్ని వాళ్ళు నమ్ముకొని వాళ్ళు అలాగే మెజర్ చేసేవాళ్ళు సో అది ఒక్కొక్కసారి కొంచెం మోసం జరిగేది ఒక్కొక్కసారి అవి మోసం జరగకుండా కొంతమంది జాగ్రత్త పడేవాళ్ళు సో అవన్నీ వన్ బై టూ వన్ బై ఫోర్ వన్ బై ఎయిట్ ఆ లెక్కన వాళ్ళు స్ట్రింగ్ లెంత్ ఆ లెక్కన వాళ్ళందరూ దాని ద్వారా వాళ్ళు ఈజీగా మెజర్ చేసుకునేవాళ్ళు ఆ పేరాగ్రాఫ్ మొత్తం అంతా చెప్తుందండి సో ఇంకా ఏం చెప్తున్నానంటే హౌ ఫార్ ఈజ్ మూన్ ఫ్రమ్ ఎర్త్ అని ఇక్కడ రాసారు చూసారా ఇక్కడ బాగా గమనించండి మూన్ ఫ్రమ్ ఎర్త్ అని ఉన్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ ఆ మూన్ ఫ్రమ్ ఎర్త్ అనేది ఆ కాలంలో కనుక్కునే చాలా కష్టంగా ఉండేది అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మన సైంటిస్టులు అప్పట్లో ఇండియన్ సైంటిస్ట్ కొంచెం కొంచెం విజ్ఞానంతో వాళ్ళు కనిపెట్టేశారు కానీ ఒక టేప్ వేసుకోవాలంటే చాలా కష్టం కదండి సో అలా అలా చాలా కష్టమయ్యేది సో ఇప్పుడు ఎలా చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఫుడ్ ద్వారా వాళ్ళ యొక్క ఫుడ్ ద్వారా వాళ్ళు మెజర్ చేసేవాళ్ళు అలాగే లెంత్ బ్రెత్ క్లాస్ రూమ్ యొక్క మెజర్స్ అవన్నీ వాళ్ళు అలాగే మెజర్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ ఫుడ్స్ ద్వారా వాళ్ళ యొక్క చేతుల ద్వారా వాళ్ళ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దర్ హ్యాండ్స్ చూసారు ఇక్కడ జానా అంటారు సో ఈ దీని జానా అంటారు అలాగే ఇప్పుడు కూడా మనము ఏదన్నా ఫ్లవర్ షాప్ వెళ్తే అక్కడ వాళ్ళు ఒక మూర మూర అంటారు పూల ఒక మూర పూలు ఎంత
అలాగే ఫ్రెండ్స్ క్రియేటెడ్ స్టాండర్డ్ యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ కాల్ ద మెట్రిక్ సిస్టమ్ రైట్ మెట్రిక్ సిస్టమ్ ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మెట్రిక్ సిస్టమ్ అనేది ఎందుకంటే మెట్రిక్ సిస్టమ్ అనేది ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారు స్టాండర్డ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ కోసము సో ఇది చాలా గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్లో వస్తుంది మెట్రిక్ సిస్టమ్ సో ఒక కిలోమీటర్కి థౌజండ్ మీటర్స్ ఉంటాయి అనేది వాళ్ళు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేశారు ఈ యూనిట్స్ ద్వారా మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు కూడా ఇంకా ఏమంటే ఇక్కడ చూసారా ఒక ఐరన్ స్కేల్ ఉంది ఈ ఐరన్ స్కేల్ ద్వారా వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ ఐరన్ స్కేల్లో సర్టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటాయి ఈ సెంటీమీటర్స్ ద్వారా మనం ఆ బాక్స్ ఎంత సైజ్ ఉంది అనేది మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఈ ఫోర్ మొత్తం కలిపి ఒకవేళ ఈ స్కేల్ మధ్యలో ఇరిగిపోయినా కానీ ఆ సెంటీమీటర్స్ ఎంత ఉందో మనం క్యాల్కులేట్ చేసి మళ్ళీ ఆ నెక్స్ట్ సెంటీమీటర్ నుంచి మనము ఆ సెంటీమీటర్స్ని మనం ఎంత ఉంది అనేది మనం ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు సో ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ యాక్టివిటీస్ అనేవి అంత మొత్తం అంత ఇదేం ఇంపార్టెంట్ కాదు అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ సో ఇంకేం చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు మనం స్ట్రైట్గా ఉండేటువంటి మెజర్ చేయగలుగుతాం అదే ఇలా తా ఇలా ఉండేటువంటి ఎలా మెజర్ చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు ఈ ఈ డయాగ్రామ్లో అలా మెజర్ ఎలా మెజర్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు మనం ఆ టైంలో ఒక థ్రెడ్ తీసుకుంటామండి సర్టెన్ మీటర్స్ ఉండే థ్రెడ్ తీసుకొని ఆ థ్రెడ్ ద్వారా మనము దా అది ఇలా కర్వ్గా ఉంది కదా సో ఆ కర్వ్ షేప్లో ఆ థ్రెడ్ని మనము సూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాము సో ఆ థ్రెడ్ ఏది ఎక్కడైతే స్టాప్ అయిపోతుంది అన్ని మీటర్స్ ఉంది అని మనం ఈజీగా చెప్పేస్తాం రైట్ ఇంకా ఏం చెప్తామంటే అండి ఇక్కడ ఇక్కడంతా యాక్టివిటీస్ ఇచ్చాడు సో యాక్టివిటీస్ అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు సో మూవింగ్ థింగ్స్ అరౌండర్స్ అంటా ఉన్నాడు రైట్ మూవింగ్ థింగ్స్ అరౌండర్స్ అని చెప్పాడు మనకి ఒక ఫ్లయింగ్ బోర్డ్ ఎలా ఎంత మూవ్ అవుతుంది డిస్టెన్స్ టేబుల్ అంటే సెకండ్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ద క్లాక్ సో ఇక్కడ చీమలు చూసారా ఇక్కడ మనం చక్కెర వేస్తే ఆ చీమలు ఆ షేప్లోనే వెళ్తాయి సో అవి ఎన్ని డిస్టెన్స్ ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసింది అని వాడు ఈజీగా చెప్తున్నాడు మనము యాక్టివిటీస్ అంతా గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్కి ఏమైనా అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు సో టైప్స్ ఆఫ్ మోషన్స్ అండి టైప్స్ ఆఫ్ మోషన్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక సర్కులర్ మోషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ చూసిన మిలిటరీ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఒక ఒక స్ట్రైట్ మోషన్లోనే వెళ్తారు దాన్ని రెక్టీ లీనియర్ మోషన్ అంటారు ఇలా స్ట్రైట్ మోషన్లోనే వెళ్ళేవని రెక్టీ లీనియర్ మోషన్ అంటారు అలాగే ఇక్కడ చూసారా ముందు కాలంలో ముందు కాలంలో ఆవులు అండి ముందు కాలంలో మన వాళ్ళు బోర్వెల్స్ ద్వారా వాటర్ని ఇలాగ బయట తీసేవాళ్ళు ఆవు వచ్చి ఇలా సర్కులర్ మోషన్లో రొటేట్ అవుతూ ఉండేది సో ఈ ఇక్కడ ఉన్న చూసే బకెట్స్ అన్ని బావిలోకి వెళ్ళి ఆ వాటర్ని తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ పైకి తీసుకొస్తాయి ఆ వాటర్ మొత్తం పైకి తీసుకొని వచ్చి అవి ఇలా పొలాల్లోకి నీళ్ళు ఇది చేస్తాయి అంటే ఇక్కడ ఫ్యాన్ కూడా అంతే సర్కులర్ మోషన్ ఇక్కడ కోడి కూడా అంతే ఒక సర్కులర్ మోషన్ని ఇది చేస్తుంది ఇంకా చెప్పాలంటే ఫ్యాన్ కూడా ఫ్యాన్ కూడా ఒక సర్కులర్ మోషనే అలాగే ఇంకా చెప్పాలంటే ఇక్కడ పిరియాడిక్ మోషన్ ఉంటుందండి పిరియాడిక్ మోషన్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఫోటో మీరు గమనిస్తే ఇప్పుడు ఒక పాప ముందరకు వెళ్తుంది కదండి అక్కడ సీసా ఊగుతుంది కదా ఎంతైతే ముందరకు వెళ్తుందో అంతే వెనక్కి వెళ్తుంది సో మళ్ళీ అంతే వెనక్కి వస్తుంది మళ్ళీ అంతే ముందరకు వెళ్ళి అంతే వెనక్కి వెళ్తుందండి దీనే పిరియాడిక్ మోషన్ అంటారు సింపుల్గా పెండులు అని చెప్పుకోవచ్చు పాత ఇండ్లలో ఉండే గడియారంలో కూడా ఈ పెండుల మోషన్ చూస్తూనే ఉంటాం అది ట్వెల్వ్ అయితే సల్టింగ్ టింగ్ అని మోగుతుంది ఇక గుళ్ళో గంట కూడా అంతే అనమాట సో వీటన్నీ కూడా పిరియాడిక్ మోషన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ పిరియాడిక్ మోషన్స్ ఇంకా ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఏంటండి సో మనం చాలా ఎండుకు వచ్చేసాం ఈ చాప్టర్లో రొటేషనల్ రెక్టీ లీనియర్ మోషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ బాగా గమనించారా ఈ బాల్ అండర్ కోస్ రెక్టీ లీనియర్ మోషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రొటేషనల్ మోషన్ అన్నాడు అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మన ఎత్తు ఉంది కదండి ఎత్తు అనేది సర్కిల్గా మో మోషన్ అవుతుంది కానీ అదే టైంకి మళ్ళీ అది ఒక పెండులర్ మోషన్ పెండులర్ పెండోల్లో మోషన్ లాగా మళ్ళీ అదే అదే టైంకి వస్తుంది అంటే ఇది పెండోల్లో మోషన్ కాదండి ఎత్తు రివాల్వ్ అయ్యేది ఇది సన్ అనుకోండి ఎందుకంటే ఇది ఎంతైతే వెళ్తుందో అంతే ఫాస్ట్గా వెనక్కి వెళ్ళదు కదండి ఎత్తు అనేది అదే స్ట్రైట్గా మాత్రమే వెళ్తుంది సో మనం దాన్ని సర్కిల్ మోషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎత్తు అనేది ఎంతండి నాకు తెలిసి ఎంత ఉంది ఇంక ఈ సమ్మరీ బాగా చదవండి మీకు హోప్ఫుల్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో ఎంసీక్యూస్ని మీరు లాజిక్గా ఈజీగా చేసేస్తారు సిక్స్త్ క్లాస్ కాబట్టి సో అంతే అండి ఎండ్ ఆఫ్ ది చాప్టర్ థ్యాంక్ యూ